Hello students, how are you all doing today? I hope you all are safe and healthy. So students, let's start today's session. Now about today's session student, this is your video one. Okay, today's session contain, uh, consists of two videos. The first half of the poem today is I'm going to cover in this video and the second half in the second video. Okay. Now, students, um, today we are proceeding with your unit two. Okay. In the last session, we did uh, section B that was in unit one, the adventure of Mason. Today, we are picking up unit two and we are going to be starting with section A, the brook, the poem. Okay. Now, it is a very uh, wonderful poem and it is my uh, one of my favorite poems. And I hope even you enjoy this poem and I'm going to make it easy and enjoyable for you as well. So uh, shall we start students? Okay, so first as we always do, let's talk about the title. What does the title mean? The brook. What is a brook? Brook is basically a small river, okay, which flows usually from the mountains. So let's begin with the first paragraph. I come from haunts of Coot and Hearn. Now, what does haunts mean? Now, haunts here means the dwelling places or the living places of Coot and Hearn. Now, Coot and Hearn both are water birds. Okay. I make a sudden sally. Sally ka yaha pe matlab hota hai achanak se. बहुत तेजी से जंप लगाना या बहुत तेजी से भागना and sparkle out among the fern sparkle का मतलब होता है shine fern यहाँ पे students basically a plant है and it is basically a non flowering plant okay इसमें flowers नहीं आते it's just green flowers and ये आपको यहाँ पे आम देखने को मिल जाएगा it's usually uh, planted in the small pots. It's a very small plant actually. Next, to bicker down a valley. Bicker ka yaha pe matlab hota hai to quarrel over little things. Okay, now the word meanings are given uh, uh, along with the file which you will receive with these two videos. Okay, so word meanings usme honge. Now, bicker yaha is ka matlab hai कि जैसे वो बहुत तेजी से फ्लो कर रही है माउंटेन से, so जैसे ही वो वैली की तरफ बढ़ रही है, because of the flow, the flow is very you know fast, it's speedy, so उसकी वजह से the sound looks, the sound of the brook, it sounds as if कि वो झगड़ा कर रही है वैली के साथ, okay? Now going to the second paragraph. By thirty hills I hurry down. So, जब brook नीचे आ रही होती है, so there are thirty hills जो वो pass करके आती है, or slip between the ridges. Now here, slip, yes, slowly, very smoothly flows. कहाँ से ridges? What are ridges? Ridges students होती हैं narrow, long and very narrow path. बहुत तंग सा path जो पहाड़ों में बने होते हैं. If you go to any hill station, you will see बहुत पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत पतली पतली सी you know रास्ते बने होते हैं। Those are called ridges, okay? By twenty thorps, यहाँ पे thorps का meaning है villages. By twenty thorps, a little town. So यहाँ पे it is also crossing twenty villages and a small town also, and half a hundred bridges. So see. उसकी ब्रुक की जर्नी कितनी लंबी है कहाँ कहाँ से वो गुजरती है ऑलमोस्ट हाफ अ हंड्रेड ब्रिजेस दैट मीन्स ऑलमोस्ट फिफ्टी ब्रिजेस को पार करती है इतनी लंबा इतना लंबा उसका सफर होता है नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो नाउ फिलिप यहाँ पे ओके दैट इज समन्स फार्म किसी का फार्म है और जिसका फार्म है वो उसका नाम है फिलिप to join the brimming river, brimming का मतलब होता है overflowing water जहाँ से पानी बहुत तेजी से बह रहा है, 
Now this line for men may come and men may go but I go on forever. This is a repetition. Now this line you will see getting repeated in the poem. Okay. And there is also a rhyming scheme in the poem. If you notice in the first paragraph and in all the paragraphs. I will just give you an example of the first paragraph. First paragraph me dekho aap. Hearn rhyme kar raha hai fern ke saath. Okay. Sally rhyme kar raha hai valley ke saath. Do you understand? Next second paragraph me I will let you know. Down and town. They are rhyming words. Ridges and bridges. They are rhyming words. Okay. So there are rhymes. There is rhyming scheme in this poem. Okay. And repetition. That is the other poetic device. Uh, is there. Why repetition? Because uh, this line. For men may come and men may go. But I go on forever. Ye repeat ho ra hai puri poem mein. Okay. Now let's go to the next paragraph. I chatter over stony ways. Chatter ka matlab hota hai to talk, to continuously keep on talking without any sense, without any reason. Okay. In the class also, you know, when you continuously talk. So ma'am bolte hai na, don't keep on chattering in the class. So that is what chattering means. I hope uh, it has become easy. Aapko samaj aagya ho. Now why it says over stony ways? See, again, jab brook स्टोन्स के ऊपर से गुजरती है अगेन वो आवाज आती है जैसे वो चैटर कर रही होती है ओके इन टू इन लिटल शार्प एंड ट्रेबल्स शार्प एंड ट्रेबल्स दिस इज अगेन द साउंड डिस्क्राइबिंग द साउंड ऑफ द ब्रुक वो चैटर कर रही है वो कैसे चैटर कर रही है लाउडली शार्प मतलब बहुत तेज आवाज में ट्रेबल अगेन ट्रेबल ऑल्सो मीन्स इन द लाउड पिच ओके आई बबल बबल का यहाँ पे मतलब है यस इट इज फॉर्मिंग बबल्स कहाँ पे बबल्स बना रही है एडिंग नाउ एडिंग एडिंग का यहाँ पे मतलब होता है इट मीन्स दैट यस द समाइम्स यू कैन सी वाटर मूविंग इन द सर्कुलर डायरेक्शन ओके यूजली बड़े रिवर्स में होता है ये सब स्ट्रीम्स में so the water starts moving in the round or circling direction that is called eddying bays ka matlab hai jis taraf ko pani ja raha hai so the brook says that when i go towards the round movement of my the water to wahan pe bubbles banne shuru ho jate hain i babble on pebbles babble here again means it is a style of talking uh, like uh, the small young children okay Uh, like one or two years of age, वो ठीक से बात नहीं करते हैं so they babble, उनकी जो वो भाषा होती है that is called babble, so वो babble, so ब्रुक says मैं भी babble करती हूँ कहाँ पे जब वो छोटे छोटे pebbles से गुजरती है okay students, let's go on to the second पैर next paragraph, with many a curve my banks I fret, अब यहाँ पे ब्रुक कहती है कि जैसे मैं नीचे आ रही हूँ तो बहुत सारे curves भी उसको लेने पड़ते हैं ठीक है और जब उसको कर्व्स लेने पड़ते हैं तो उसे गुस्सा आता है फ्रेट का मतलब होता है टू गेट एंग्री बाय मेनी अ फील्ड एंड फैलो सो उसे बहुत सारी फील्ड्स से गुजरना पड़ता है फैलो हियर मींस अगेन अ लैंड व्हिच इज़ नॉट कल्टीवेटेड ओके फ्री लैंड है उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुई है कुछ uh, ग्रास नहीं है कुछ नहीं ग्रो हो रहा है एंड मैनी अ फेरी फोर लैंड सेट एंड बहुत ऐसे लैंड हैं जो दूर दूर तक जहाँ पे जो दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहे हैं मैं उनको भी पास करते आ रही हूँ फोर लैंड मीन्स लैंड के आगे जो लैंड है ओके विद विलो वीड एंड मैलो सो वो गुजर रही है ब्रुक नाउ विलो वीड एंड मैलो ये टाइप ऑफ प्लांट्स हैं ठीक है सो ये प्लांट्स भी उसके रास्ते में आते हैं ब्रुक के रास्ते में आते हैं नाउ लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज आई चैटर chatter as i flow to join the brimming river so uh, yes the brook says ke mai chatter karti rehti hu karti rehti hu mai flow karti hu aur sath mein chattering ki awaaz bhi aati rehti hai because i want to join the river overflowing river jo uh, flow kar rahi hai mujhe wahan pe usko join karna hai and it also says for men may come and men may go but i go on forever 
नाउ स्टूडेंट्स इस लाइन का मीनिंग बहुत डीप है फॉर मैन मे कम मैन मे कम का मतलब होता है मैन रेफर्स टू योर ह्यूमन बींग्स सो ह्यूमन बींग्स टेक बर्थ ओके वी ऑल आर बॉर्न सो वैन ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न मैन मे गो मीन्स दिस सिंप्लीफाइज और दिस डिफाइंस द डेथ ऑफ द पर्सन ओके बट ब्रुक कहती है कि यस ह्यूमन्स बर्थ लेते हैं ह्यूमन्स की डेथ हो जाती है बट आई गो ऑन फॉर एवर बट जो ब्रुक है वो हमेशा चलती ही रहती है इट इज़ कॉल्ड इम मॉर्टल इम मॉर्टल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज गो ऑन विच गोज ऑन फॉर एवर उसमें कोई एन नहीं होता है we all human beings are human beings animals we all are mortal mortal ka matlab hota hai something which has an end okay so this is so that's why the brook says for men may come and men may go but i go on for ever okay students so i'll stop this recording here and in the next recording we are going to continue um, with the same poem okay in the video too so don't um, so yes if you want you can take a break in between and then follow the second video that is going to be on page 23 okay students i hope you are enjoying the poem so come join me in the next video